அந்த விஷயத்துல உங்க பொண்ணு ஒண்ணு சாதாரணமானவை இல்ல அவளை தேடியும் அவ பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டு தான் இருக்கானுங்க அதான் ஆம்பளைங்க சகவாசம் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறதுனால ஹாஸ்டல் பக்கம் யாரும் வரதில்ல வெளியிலேயே பேசிட்டு போயிடுறானுங்க என்ன நான் சொல்றதுல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா ஒரு நிமிஷம் இருங்க சுமித்ரா சுமித்ரா மேடம் இவர் பொண்ணை பத்தி சொல்லு பேர் காயத்ரி இவர் பொண்ணு லட்சணத்தை பத்தி சொல்லு ஆமா சார் சொல்றதுக்கு எனக்கே கஷ்டமா கஷ்டமா விட்டு இப்ப இவன் வேலை பாரு நீங்க பாவம் கஷ்டப்பட்டு கடனை உடனே வாங்கி படிக்க வைக்கிறீங்க ஆனா உங்க பொண்ணு அத புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரியே தெரியலையே இத நீங்க ஆரம்பத்திலேயே தடுத்து நிறுத்தலன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு தான் கஷ்டம் நான் ஹாஸ்டல் வார்டனுங்கிற அதிகாரத்துல இதை சொல்லல எனக்கும் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கு நாளைக்கு அவங்களும் நல்லா இருக்கணும் அத நான் மனசுல வச்சுட்டு தான் சொல்றேன் உங்க பொண்ண கொஞ்சம் பொறுப்பா நடந்துக்க சொல்லுங்க கிளம்பிட்டீங்க <laughs> 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 அப்பாவால் அது தாங்கிக்க முடியாது என்ன புதுசா பண்ணிருக்காரு எப்பவுமே ஃபீஸ் கட்ட வந்தாருன்னா மார்னிங் ஃபீஸ் பே பண்ணிட்டு லஞ்ச் உங்க கூட சாப்பிட்டுட்டு ஈவினிங் எல்லார கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிட்டு தான போவாரு இன்னைக்கு ஏ இப்படி பண்ணாரு அதான் எனக்கும் தெரியல அவர் முகமே ஒரு மாதிரி டல்லா தான் இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாம உன் மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன் ஏமாத்திராதன்னு சொல்லிட்டு போனாரு ஏ சுப்பு சுமதி மேடம் உங்ககிட்ட நோட் கொடுத்தாங்கல்ல அத கூட நான் நோட் பண்ணி தரேன் சரி வெயிட் பண்ணு சரி गायत्री உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்டி நம்ம வார்டன்ல உங்க அப்பா கிட்ட உன்னை பத்தி என்னென்னமோ போட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க பாவுங்க அப்பா அவங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டாரு காயத்ரி இப்ப நீ என்ன பண்ண போற 
தெரியலடி ஊருக்கு போனதுக்கு அப்புறம்தான் அப்பா கிட்ட பேசி சரி பண்ணணும் இதெல்லாம் போன்ல பேசுற விஷயம் இல்ல வார்டன் கிட்ட நான் தான் சொன்னேன்னு சொல்லிடாதீங்கப்பா ஏய் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத நாங்க யாரும் உங்க கிட்ட சொல்ல மாட்டோம் இது நீ கேட்ட நோட்ஸ் ஓகேப்பா தேங்க்ஸ் வரேன் வரேன் காயத்ரி சீக்கிரம் கொண்டு வந்து கொடுத்துரு ஓகே காயத்ரி உன்ன மல மாதிரி நான் நம்பிட்டு இருக்கேன்மா ஏமாத்திராத அப்பாவால் அதை தாங்கிக்க முடியாது வருது <laughs> அதுக்கு சான்ஸே இல்லம்மா அவன் வீட்டில் இருக்கும்போது போன் எப்பவுமே சார்ஜிலே தான் இருக்கும் சரி இப்ப எதுக்கு அவன் அவசரமா தேடுற எனக்கு சிக்கன் பீஸாவும் சிக்கன் பர்கரும் சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கு அதுக்கு தான் போன் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப்னே வருது என்னது நினைச்சனே <laughs> ஏதாவது செஞ்சு இப்ப பர்கர் ஐடியா உனக்கு இப்ப பர்கர் தானே வேணும் ஆமா விஜய் இப்போ அவன் ஃப்ரெண்டு சூர்யா கூட தான் இருப்பான் நீ அவனுக்கு போன் பண்ணி விஜய் கிட்ட பேசணும்னு சொல்லு பரவாயில்லம்மா நீ கூட சில சமயம் புத்தி சொல்லுதனமா யோசிக்கிற நீ கூட என்ன நான் <laughs> நேர்ல ஒரு விஷயத்தை பேசுறேன் நீங்க தாராளமா வாங்க இப்ப போன் என் அண்ணன் தடியும் கிட்ட கொடுங்க அவன் போன் சுவிட்ச் ஆஃப்னே வருது அது சொல்ல தம்மா வந்துட்டு இருக்கே விஜய் பேன் கூட இல்ல எங்க போய் இருக்கா அவ எங்க போலமா அவ லவ் பண்ணானே ஒரு பொண்ணு அவளோட அப்பாவோட ஆளுங்க அவனை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க என்னது விஜய் தூக்கிட்டு போயிட்டங்களா உங்க அப்பா மட்டும் சொல்லி அவனை எப்படியது காப்பாத்த சொல்லுமா சரிங்க ஒரு <laughs> 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 அப்படி எந்த பொண்ணையாவது நம்ம பையன் தலையில கட்டி வச்சோம்னு வச்சுக்க நாலு காசு பார்க்க முடியுமா இல்லம்மா அதுவும் எதிர்கால திட்டத்துல ஒண்ணுதானே அதத்தான் சொல்ல வந்தேன் ஐயோ இப்படியே பேசிட்டு இருந்தா எதுவுமே நடக்காது உடனே போலீஸ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் என்ன யார் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போறீங்க அது நம்ம விஜய அந்த எம்பியோட ஆளுங்க கடத்திட்டு போயிட்டாங்க பாட்டி கடத்திக்கிட்டு போயிட்டாங்களா நான் எதிர்பார்த்ததுதான் என்ன பாட்டி 
ரெண்டு நாள் அவன் அங்கேயே கிடக்கட்டும் பாட்டி அவங்க நாலு சாத்து சாத்தனாதா அவன் உருப்படுவான் உங்களுக்கும் புத்தி வரும் போ <laughs> 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 <laughs>
என்னங்க என்னாச்சு உங்களுக்கு இந்த ராத்திரியில வந்து ஏன் இப்படி வந்து இங்க நின்றுட்டு இருக்கீங்க ஒண்ணு லட்சுமி நீங்க போய் படுங்க இல்லங்க என்னமோ நடந்திருக்கு இல்லைனா நீங்க இப்படி தனியா வந்து நின்று யோசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டீங்க தயவு செஞ்சு எதையும் மறைக்காதீங்க என்கிட்ட சொல்லுங்க நம்ம பொண்ணுக்கு பணம் கட்டுறதுக்காக நான் ஹாஸ்டலுக்கு போயிருந்தப்போ ஹாஸ்டல் வாசல்ல வச்சு அங்க நம்ம பொண்ணு ஒரு பையன் கூட பேசிக்கிட்டு இருந்தா அதை பார்த்ததுல இருந்து மனசுல ஒரே தவிப்பா இருக்குது லட்சுமி நீங்க <laughs> <laughs> நீங்க காயத்ரி கிட்ட இத பத்தி கேட்டீங்களா இல்ல இல்ல எதுவும் கேக்கல ஒருவேளை அவ மனசுக்குள்ள அப்படி எல்லாம் இல்லாம இருந்தா என் பொண்ணு எவ்வளவு வேதனைப்படுவா அதுக்கப்புறம் அவ முகத்துல நான் எப்படி முடிக்கிறது அதனாலதான் கேக்கல கேட்கவும் மாட்டேன் லட்சுமி நான் வளர்த்த பொண்ணு மேல எனக்கே நம்பிக்கை இல்லைன்னா என் மேல எனக்கே நம்பிக்கை இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் என் பொண்ணு காயத்ரி நிச்சயமா தப்பு பண்ண மாட்டா என்ன அவளுக்கு இந்த அப்பாவுடைய லட்சியம் என்னன்னு தெரியும் என் பொண்ணு தப்பு பண்ண மாட்டா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சரிங்க அதையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காம போய் படுங்க அப்பா சொன்னது கேட்டியாடி உங்க அக்கா நம்மள எல்லாம் நல்ல ஏமாத்தி இருக்கா அது மட்டும் உண்மையா இருந்தது அவ்வளவுதான் உயிரையே விட்டு வரடி காலையில பேசிக்கலாமா அப்பாக்கு அதுல விழுந்துரு போது வா போலாம் சரி ஹலோ ஆ கௌரி அக்கா நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியாக பேசணும் பக்கத்தில் யாராவது இருக்காங்களா யாரும் இல்லை சொல்லு அன்னைக்கு உன் பையில் ஒரு லெட்டர் எடுத்தல நான் அந்த லெட்டர் எழுதுனது யாருன்னு கேட்டப்போ எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னல்ல இப்போ அதை தாண்டி சொல்கிற அதை யார் எழுதுனாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அப்பண்ணா அப்பா உன் ஹாஸ்டலுக்கு வந்து பார்த்தப்போ ஒருத்தங்கிட்ட பேசினியாமே அந்த பையன் யாரு அவன் யாருன்னு சத்தியமா எனக்கு தெரியாது ரேணுகாவோட திரும்ப திரும்ப போய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காத நான் ஏண்டி போய் சொல்ல போறேன் ஏய் குடுறீங்க ஏய் இங்க பாருடி உன்ன அந்த மனுஷன் மல மாதிரி நம்பிக்கிட்டு இருக்காரு நீ ஏதாவது தப்பா நடந்துக்கிறேன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சா அது அவரால் தாங்கிக்க முடியாது ரீ அவருக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சுன்னா அப்புறமா <laughs> Thank you.
காயத்ரி <laughs> 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 எனக்குள்ள <laughs> 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 ஏன் புக்ல வச்சதுனாலதான் என் அம்மா கிட்ட நான் திட்டு வாங்கினேன் ஏய் இரு இரு என்ன விட்ட பேசிட்டு போற அதான் அன்னைக்கே முடிஞ்சு போச்சுல்ல மறுபடியும் மறுபடியும் எதுக்கு பர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிற நான் லவ் பண்றது அது என்னோட பர்சனல் விஷயம் அதை பத்தி நீ பேசாத உன் பர்சனல் விஷயம் உன்னோட இருந்துட்டா நான் ஏன் பேச போற அது என்ன பாதிக்கிறதுனாலதான் பேச வேண்டியதா இருக்கு நீ சொன்னு நாம விஜய 